بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان সর্বশেষ সাতটা কথা বলে আমি আলোচনা খুব বিশেষ করতেছি যে আমরা যদি সত্যিকারের ভাবে দুনিয়া আমার সাথে সফলতা সফলতা মানে সফল হতে চাই এবং জান্নাত পাওয়ার বিজয়ী হতে চাই তাহলে সাতটা কাজ আমাদের করতে হবে কটা কাজ মুখস্ত রাখেন বলবেন না একদম মুখস্ত লিখে রাখেন অন্তরের মধ্যে এক নম্বর কাজ হচ্ছে আমাকে প্রকৃত মমিন হতে হবে আপনার জীবনের এইম থাকবে যে আমি দুনিয়াতে আসলাম আমার কি এইম কি লক্ষ্য কি উদ্দেশ্য সেই উদ্দেশ্যকে সামনে রাখবেন যে হ্যাঁ আমি আমি জানলাম যে মোমেন সহ জানতে যাওয়া যাবে না কাজেই প্রথম আমার এইম হচ্ছে মোমেন প্রকৃত মোমেন হুয়া প্রকৃত আর মোমেন হতে পারবেন না যতক্ষণ পর্যন্ত আপনার আকিদা সহি না থাকবে আকিদা তাহলে এক নম্বর এইম আপনার থাকতে হবে যে আমি প্রকৃত মোমেন হব প্রকৃত মোমেন কারণ মোমেন না সারা কোনো দিন জান্নাতে যাওয়া যাবে না এই এইম আপনাকে থাকতে হবে চব্বিশ ঘন্টা আপনি চিন্তা করবেন আমি কি মোমেনের খাতায় আমার নাম আছে কিনা আমি কি মোমেন আছি আমি কি আল্লাহ প্রতি দিনে বিশ্বাসী আছি আমার মধ্যে কোনো সন্দেহ সংশয় আছে শিখ আছে কিনা খেয়াল রাখবেন যাচাই করবেন সার্চ করে দেখেন ভুল ত্রুটি থাকলে ওরা আমাদের কাছে প্রশ্ন করেন কোরআন হাদিস নিয়ে গবেষণা করেন এটা সাধারণ ব্যাপার না আপনার জান্নাত জাহান নামের ব্যাপার আপনি যখন নাকি বিদেশে যাইতেছেন তখন আপনি কত কিছু যাচাই করেন যে আমি বিষে পামো না পামো না কোন ভুল হয়ে গেল কি না চাকরি হবে না হবে তখন তো আপনি সব কিছু যাচাই করেন কিন্তু জাহান নাম জান্নাত এটা আপনার তো সারা জীবনের একটা হয় ধ্বংস নিলে আপনার সফলতা সেখানে আপনার কোনো খবরই নেই তাহলে এক প্রকৃত মোমেন হতে হবে এক নম্বর কী হতে হবে প্রকৃত মোমেন দুই নম্বর আপনাকে অবশ্যই সৎকর্মশীল হতে হবে কি হতে হবে আপনার কাছে আমল সালে থাকতে হবে আমল সালে যদি আপনার ব্যালেন্সে না থাকে তাহলে আপনি এম টি এই সই আঁকি দেওয়া কাজে লাগবে না সই আঁকি দেওয়া এটা মুনাফিকি যে কী হলো মুনাফিক সই আঁকিদার দাবি হচ্ছে ব্যালেন্স থাকতে হবে আমল সালে আমল সালে অবশ্যই তা আমল সালে মধ্যে ধারাবাহিক সর্বপ্রথম ফরজ ইবাদতগুলো থাকবে তারপর নফল ইবাদ তারপরে কি সুন্নত নফল যা আছে প্রথম ফরজ আমরা যে হাদিসটা শুনে নিলাম আল্লাহ তালা বান্দার ফরজ ইবাদতে সবচেয়ে বেশি ভালোবাসেন তারপর নফল ইবাদ আল্লাহ ভালোবাসেন তাহলে এই দুই নম্বর কাজটা আপনাকে এই এম নিয়ে চলতে হবে যে আমার আমল সালে বাজেট আমার আছে কি না ব্যালেন্স আছে কি না কম থাকলে পরিপূর্ণ করেন বাড়ান দুষ্টুটি থাকলে সেরকম সংশোধন করে আপনি সঠিক আমল সালগুলো নিয়ে আসেন দুই নম্বর তিন নম্বর হচ্ছে আপনাকে সুন্দর চরিত্র গঠন করতে হবে কি করতে হবে সুন্দর চরিত্র অনেক বড় ইবাদত অনেক বড় ইবাদত হাদিস শরীফে প্রশ্ন করা সেরা সুন্দরকে কোন দুই কোন কাজে বেশিরভাগ মানুষ জান্নাতে যাবে বলছে দুইটা কাজের মাধ্যমে বেশিরভাগ মানুষ জান্নাতে যাবে তাকু আল্লাহ ও হোসনুল হল আল্লাহর ভয় এবং সুন্দর চরিত্র এই দুইটা যাদের মধ্যে থাকবে তারা বেশিরভাগ কি এই দুটা গুণ নিয়ে তারা জান্নাতে চলে যাবে কম আমল থাকলো ভয় আসে আল্লাহর কাছে আর সুন্দর চরিত্র মানুষকে কষ্ট দেয় না মানুষকে কথার মাধ্যমে ব্যবহারের মাধ্যমে লেনদেনের মাধ্যমে মহামেলাতের মাধ্যমে অন্যকে কষ্ট দেয় না সবাইকে ভালোবাসে সবাই উপকার করার চেষ্টা করে কাজেই এক নম্বর প্রকৃত মোমেন হওয়া দুই নম্বর সৎকর্মশীল হওয়া তিন নম্বর হচ্ছে কি সুন্দর চরিত্র গঠন করা ক নম্বর বললাম চার নম্বর হচ্ছে আপনি কবিরা ঘোনার থেকে নিজেকে পড়া হয়েছে রাখবেন কবিরা ঘোনা যেন না করা হয় ছোটো কব কাফ ছোটো গোলা গোনা এমনি কাফারা হয়েছে এক নামাজ থেকে আরেক নামাজ এক ওমরা থেকে আরেক ওমরা এক হস থেকে আরেক হস এমনি কাফার আল্লাহ তালা মাফ করে দেয় কিন্তু কবিরা গোনার জন্য স্পেশাল আপনাকে তোবা করতে হবে এটা সিস্টেমের মধ্যে আসতে হবে কাজেই আল্লাহ তালাও বলে দিচ্ছেন পবিত্র কোরআন ফোরেন সুরা নিসার একত্রিশ নম্বর আয়াত আল্লাহ বলতেছে তোমরা যদি কবিরা ঘর থেকে প্রবেশ করো তাহলে আমি তোমাদের ছোট গোলা গোলা মাফ করে দেবো এবং তোমাদেরকে জানাতে প্রবেশ করাবো কাজেই আমাদেরকে কি করতে হবে কবিরা ঘোড়া থেকে প্রকৃত মমিন হওয়া সৎকর্ম করা সুন্দর চরিত্র গঠন করা চার নম্বর হচ্ছে কি কবির আগুনা থেকে নিজেকে প্রহেস করা পাঁচ নম্বর হচ্ছে অধিক পরিমাণে নফল ইবাদত করা অধিক পরিমাণে কি যেটা আজকে আমরা এই দশ দিনের মধ্যে আমরা ট্রেনিং নেব দশ দিনের মধ্যে আমরা শুরু করব এবং দশ দিনের পরে আমরা সবসময় যেন আমরা এটা আমাদের অব্যাহত থাকে এই দশ দিনের মধ্যে আমরা যত ধরনের দান খেলাত করা আপনার দান খরচ করা এই যে এই যে মসজিদরা 
এই মসজিদের স্থাপন করা হয়েছে সহি আকিদার আপনাদের জন্য সৌভাগ্য এই কুমিল্লাবাসী চোদ্দ গ্রামের মানুষের আল্লাহর পক্ষ থেকে সবচেয়ে বড় একটা নিয়ামত যে এখানে এমন একটা সেন্টার আল্লাহ রাব্বুল আলমিন আপনাদের করার সুযোগ দিয়েছেন যারা করছে তাদেরকে আল্লাহ তারা জাজা খায়ের দান করুক তাদের জন্য দোয়া করবেন আপনারা এই এই প্রতিষ্ঠানকে আরও বেগবান করার জন্য আপনারা চেষ্টা করবেন সাধনা করবেন দান করবেন এটা আপনাদের সাদাকা সাদাকা সাদকা জাহারিয়া আপনার অনেক আমল নামা বেড়ে যাবে এই প্রতিষ্ঠানটা কিভাবে আরও বড় হবে এটার প্রসার লাভ করবে আরও এই এলাকার সমস্ত মানুষ যেন এই সহি আকিদার ছায়া আসতে পারে সেটা আপনাদের সবাইয়ের চেষ্টা থাকবে এটা আপনাদের জন্য সাদকা জাহারিয়া এটা আল্লাহ তালা সুযোগ করে দিচ্ছে আপনাদের পৃথিবীতে লক্ষ লক্ষ মানুষ বাংলাদেশে ষোলো কোটি মানুষের মধ্যে আপনি হিসাব করেন যে এটা কোনো হিসাবের বাইরে কত মানে স্পেশাল যাদেরকে আল্লাহ ভালোবাসেন এ তাদের সংখ্যা অনেক কম তাদের সংখ্যা কি অনেক কম স্বর্ণের দাম সবখানে স্বর্ণ পাওয়া যায় না হীরা সবখানে পাওয়া যায় না কিন্তু লোহা পাথর সবখানে পাওয়া যায় আপনার সংখ্যা দেখবেন না সংখ্যা কম থাকলেই বুঝবেন যে এটাই খাটে এটাই কি আল্লাহ তালা বলছে অকালীন শুক্র শুক্রা শুকর গুজার বন্দা অনেক কম শুকর গুজার বন্দা কি অনেক কম তো কাজে এই জিনিসটা খেয়াল রাখতে হবে এই প্রতিষ্ঠান আপনাদের দায়িত্ব এটা আপনাদের প্রতিষ্ঠান এখানে এইটাকে যতটুকু উপরে উঠানো যায় সেখানে আপনারা সাতকা হিসাবে দিবেন মসজিদ যত বড় করা যায় মাদ্রাসা যত বড় করা যায় এখান থেকে একটা লোক একটা এলএম শিখবে যতদিন সেই এলএমের প্রচার করবে সেই সবটা আপনারা পাবেন আর গত বছর আমরা এখানে আসছিলাম আগের বছর সেখানে আমরা সালাতের বিধান একটা আমরা কোর্স করেছিলাম সেই কোর্সটা এই প্রতিষ্ঠান তারা ছাপাইছে বইটা সালাতের বিধান নামে তো এইখানে নামাজের রহস্য এবং নামাজের যে মূল তথ্য এগুলো সুন্দরভাবে বর্ণনা করা হয়েছে আমি এখানে ক্লাস করেছিলাম সেটা ওনারা ছাপাইছে আপনারা কিনে নিয়ে যান হয়তো নামাজের পরে নিয়ে যেতে পারেন সেটা এই প্রতিষ্ঠানটা এরা করছে আর কি তা আল্লাহ তো আমাদের সবাইকে তফিক দান করুক তারপর যে কাজটা সেটা হচ্ছে যে সর্বদা আল্লাহর শুক্রিয়া আদায় করা ছয় নম্বর কাজ সর্বদা কি করা আল্লাহ শুক্রিয়া শুক্রিয়া আদায় করলে আপনি মনে করেন অর্ধেক মমেন হয়ে গেছেন আর সবর করলে অর্ধেক ইসলামটা দুইটা বিষয় নিয়ে পরিপূর্ণ সবর এবং শুকর সবর এবং শুক শুকর আল্লাহ তালা বলতেছেন আউদ বিল্লাহিমিনাশাইতানির আল্লাহ বলছেন আমি তো সবাই হিজাজ দিছি সবার জন্য কোরআন নজর করছি নবী প্রেরণ করছি দিক নির্দেশনা দিছি সব ব্যবস্থা করছি কিন্তু এখানে একদল আমার শুক্রিয়া আদায় করে আরেকজন কুফরি করে আরেকজন কি ইম্মা শাহিরাম ও ইম্মা তফুরা যারা শুক্রিয়া আদায় করবে তারা জান্নাতে যাবে আর যারা কুফরি করবে তারা জানো তাহলে আমার আল্লাহ তালার কাছে দোয়া করে আল্লাহ আমাদেরকে শুকর গুজার বান্দা বানা শুকর গুজার বান্দা বানা খেলে সেটা মুখে অন্তরের মধ্যে এটা অনুভূতি থাকবে ভালোবাসা আল্লাহর যে আল্লাহ তুমি আমাকে এমন নিয়ামত দিয়েছো যেটা নাকি আমি শুক্রিয়া করে গইনা করে দিতে পারবো আপনারা যদি গুনতে চান আমরা যদি গইনা দেখাইতে চান যে শুক্রিয়া আমরা তো অসুখ হইলে আমরা আশ্চর্য হয়ে যাই যে এত কেন অসুখ অসুখ ওটা ভালো জিনিস এক শেখ একটা ঘটনা বলছে সে হচ্ছে সৌদি আরবে মদিনাতে একটা হাসপাতাল আছে এই হাসপাতালের মধ্যে রুগীদেরকে রাখা হয় যাদের রুগী মানে যাদের মরণ মরণ মানে মৃত্যু শয্যায় যারা আছে মৃত্যু শয্যায় যারা আছে তাদেরকে রাখা হয় একটা হাসপাতাল আছে যে যারা কি মরণের খাতে তাদের কি লিস্ট তখন এক শেখ আমাদের এক শেখ সে গেছে জিয়ারত করতে ওইখানে সিস্টেম আছে আমরা কিন্তু প্রতি প্রতি মাসে একবার হাসপাতালে যাই রুগীদেরকে পরিদর্শন করি ওরা মারা সবাই এখানে এই সিস্টেমটা নাই কেন রুগীকে জিয়ারত করাটা অনেক সবের কাজ তখন সে এক রুমে গেছে রুমে গিয়ে দেখে যে এক রুমে গিয়ে আরেক রুমে দেখে যে মোবাইলের আওয়াজ মোবাইলের আওয়াজ হচ্ছে মোবাইলের আওয়াজ ওই রুমে ঢুকে দেখে যে একটা লোক একটা একটা লোক বিছানায় শোয়া তার পা থেকে এই এজ পর্যন্ত ঢাকা চাদর দ্বারা ঢাকা শুধু মুখটা খোলা শুধু মুখটা সে এইভাবে লড়াইতে পারে আর এইভাবে লড়াইতে পারে মুখটা কী করতে পারে ডাইন দিকে আর বাম দিকে করতে পারে এখন সে যখন ঢুকছে তখন সে বলছে সে এক আদ্দিনি টেলিফোন টেলিফোনটা আমাকে দাও যখন সে টেলিফোনটা নিয়ে তার কানে লাগাইছে তার কানে হাত মানে এখান থেকে পুরোটা তার প্যারালাইসিস সমস্ত শরীরটা যে আমরা কাজটা টুকরা টুকরাও করে দেন সেটা আর পাবে না এখান থেকে নিয়ে পাওয়া পর্যন্ত সমস্তটা একের অবস শুধুমাত্র সে মাথাটা লড়াইতে পারে মাথাটা লড়াইতে পারে এখন সে টেলিফোন কথা বলে সে বলছে সে এই রেখে টেলিফোনটা রেখে দাও তখন সে একে আবার টেলিফোনটা কী করছে রেখে দিয়েছে দিয়ে সেখে জিজ্ঞাসা করছে যে তুমি এখানে কি অসুবিধা তোমার কতদিন ধরে আসো এই অবস্থা তোমার কতদিন করতে চাই এই অবস্থা চল্লিশ বছর কত বছর চল্লিশ বছর চিন্তা করেন 
আল্লাহ তো আমাদেরকে কি নিয়ামত দিছে চল্লিশ বছর ধরে সে অবস্থা শুধু মাথা লড়াইতে পারে এই অবস্থায় সে আত্মীয় স্বজনরা আসে তার খাওয়া খানা খাওয়া এসে নামাজ পড়তে সে জিগির করতে সে সে এই অবস্থায় সন্তুষ্ট আর আমরা কোথায় গেছি কোথায় আমরা সুখী আরেক চল্লিশ বছর তার এই অবস্থা আরেক রুমে গেছে আরেক রুমে গিয়ে দেখেছে তাকে চিল্লাইতেছে এমন জোর চিল্লাইতেছে রুগী অনেক জোর চিল্লাই কেন চিল্লাইতেছে বলে তাকে খাওয়া দেওয়া এসে এই রোগটার প্যারালাইসিস আবার পেটের মধ্যে তার ঘাও সে খানা দিলে চার ঘন্টা হজমের জন্য চিল্লাইতে হয় কত ঘন্টা চিল্লাইতে হয় চার ঘন্টা পরে চিল্লানের পরে হজম হয় তখন সেকে কুশে নার্স রে যে একে একটু শাক সবজি ভালো খাবার দিতে দিতে পারো না নরম খাবার নার্সে কলা হাওলা ওলা কোথায় দিলা বলে তুমি ঘটনা জানো তাকে সকালবেলা মাত্র অর্ধেক গ্লাস দুধ দেওয়া হয় দুপুরে অর্ধেক গ্লাস দুধ আর রাতে অর্ধেক গ্লাস দুধ ব্যাস এই অর্ধেক গ্লাস দুধ হজম করতে হইলে তাকে চার ঘন্টা চিল্লাইতে হয় চার ঘন্টা চিল্লানের পর হজম হয় তার এরকম পৃথিবীতে মানুষ দৃষ্টান্ত রয়েছে আপনাকে আমাকে এই অবস্থা করতে পারেন কিনা আল্লাহ তাহলে আল্লাহর সুখী আদায় করা দরকার কিনা এই সুস্থ শরীর নিয়ে সারাদিন শয্যায় পরে থাকা দরকার এই সুস্থ শরীর নিয়ে সারাদিন রুকু করা দরকার এই শয্যায় সবসময় বলতে হবে নামাজ করি না ইবাদত করি না আল্লাহর প্রশংসা করি না খালি আসুন এই সাতটা বিষয় আপনি সামনে রাখি আল্লাহ শুক্রিয়া আদায় করি মৃত্যুর আগে আগে নিজেকে সংশোধন করি এবং আল্লাহর প্রিয় বান্দা হয়ে যায় আল্লাহর অলি হয়ে যায় তাহলেই আমরা অনন্তকালের সেই সুখ ও শান্তি পাব যেখানে আমরা সফলতা অর্জন করতে পারবো আল্লাহ তালা আমাদেরকে আজকের যে আলোচনা বোঝার উপলব্ধি করা মনে রাখার আমল করার দাওয়াত করার তফিক দান করুক আলহামদুলিল্লাহ মোহাম্মদ তারপরে আল্লাহ রাবুল আলমিন যে গুরুত্বপূর্ণ কথা বলেছেন যে আল্লাহ তালাহা বলতেছেন সুরা আহজাবের ছাপ্পান্ন নম্বর আয়াত محمود والحوض المورود وصلى الله عن خلفاء الأربع أبي بكر وعمر وعثمان وعلى علي وأن بقية أصحاب نبيك أجمعين وأنماهم بمنك وقرمك يا أكرم الأكرمين اللهم عز الإسلام والمسلمين اللهم عز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين اللهم شد شملهم اللهم دمر ديارهم اللهم مزق جمعهم اللهم خالف بين كلمتهم وزلزل أقدامهم وأنزل بهم بأسك الذي لا ترده عن القوم المجرمين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إسرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به وعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانسرنا على القوم الكافرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات والأحياء منهم والأموات برحمتك يا مجيب الدعوات اللهم اقسم, اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا واجعله الوارث منا واجعل صأرنا على من ظلمنا وانسرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا بذنوبك من لا يرحمنا اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وإنهاء الفحشاء والمنكر والبغي يعيدكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون